Autrefois commun, l'albatros à queue courte a été amené au bord de l'extinction à cause du commerce de ses plumes, mais grâce à sa protection, il s'est récemment rétabli. Les albatros sont parmi les plus grands oiseaux volants modernes et sont très efficaces dans les airs, utilisant le vol dynamique et le vol en pente pour couvrir de grandes distances avec peu d'efforts. L'histoire évolutive des manchots est bien documentée et représente une vitrine de la biogéographie évolutive. Bien que les os de manchots d'une même espèce varient beaucoup en taille et que peu de bons spécimens soient connus. Les manchots basaux vivaient à l'époque de l'événement d'extinction du Crétacé paléogène quelque part vers la Nouvelle-Zélande, qui était subtropicale. La plus ancienne espèce de manchot fossile connue est Tuemanu. Cumimo est un autre pingouin basal, l'espèce est apparue après l'extinction des dinosaures non aviaires. Anthropornie est le plus grand manchot jamais trouvé, il atteignait un, 8 mètres de hauteur et pesait 90 kg. Il semble avoir prospéré à des latitudes plus chaudes à une époque où les températures mondiales étaient les plus chaudes au cours des 65 derniers millions d'années. Les manchots géants avaient disparu à la fin du Paléogène, vers 25 millions d'années. Leur déclin et leur disparition ont coïncidé avec la propagation des scalodons et d'autres baleines à dents primitives piscivores, qui leur ont certainement fait concurrence pour la nourriture. Le manchot géant de Nouvelle-Zélande était probablement le plus lourd. Bien qu'il s'agisse d'un ancien pingouin, un kayaku ressemblait étroitement à ses parents modernes, les mélanosomes dans les plumes d'un kayaku sont longs et étroits, comme la plupart des autres oiseaux. Leur forme suggère qu'un kayaku avait des plumes grises et brun rougeâtres sur tout le corps. Il n'a peut-être pas été capable de nager très profondément, restant peut-être près de la surface. Le manchot tempereur est la plus grande et la plus lourde de toutes les espèces de manchots vivants et est endémique de l'Antarctique. Pendant la chasse, l'espèce peut rester immergée jusqu'à 18 minutes, plongeant à une profondeur de 500 à 1000 à plusieurs adaptations pour faciliter cela, y compris une hémoglobine inhabituellement structurée pour lui permettre de fonctionner à de faibles niveaux d'oxygène, des os solides pour réduire le barotraumatisme et la capacité de réduire son métabolisme et d'arrêter les fonctions organiques non essentielles. C'est un animal social dans sa nidification et son comportement de recherche de nourriture, les oiseaux qui chassent ensemble peuvent coordonner leur plongée et leur remontée à la surface. Plus petit, mais d'apparence quelque peu similaire au manchot tempereur, le manchot royal n'habite généralement pas les mêmes zones à l'état sauvage, à l'exception peut-être des vagabonds en mer, mais l'espèce se distingue facilement de l'empereur par son corps sensiblement plus élancé, avec un bec plus long et plus droit. 70% des manchots royaux devraient disparaître brutalement dans moins de 80 ans. Considérés comme des indicateurs sensibles des changements dans les écosystèmes marins, ils constituent une espèce clé pour comprendre les effets du changement climatique sur le biome marin. Le manchot du cap a des taches de peau rose distinctives au-dessus des yeux et un masque facial noir, la glande rose au-dessus de leurs yeux les aide à faire face au changement de température. Lorsque la température se réchauffe, son corps envoie plus de sang vers ses glandes pour être refroidi par l'air qui l'entoure. Cela amène alors la glande à prendre une teinte plus foncée. Le manchot du cap décline rapidement en raison d'une combinaison de plusieurs menaces et est classé comme en voie de disparition. C'est une espèce charismatique et populaire auprès des touristes, souvent croisés dans les eaux. Les manchots de Humboldt nichent sur les îles et les côtes rocheuses, creusant des trous dans le guano et utilisant parfois des éraflures ou des grottes. Ils ont des épines sur leur langue qu'ils utilisent pour retenir leur proie. En raison d'une population en déclin causée en partie par la surpêche, le changement climatique et l'acidification des océans, l'état actuel du manchot de Humboldt est menacé. Historiquement, il a été victime d'une surexploitation du guano. Leur nombre diminue également en raison de la destruction de leur habitat, notamment par des espèces envahissantes. Les manchots à Delhi sont confrontés à des conditions osmotiques extrêmes, car leurs habitats gelés offrent peu d'eau douce. 
ces conditions désertiques signifient que la grande majorité de l'eau disponible est hautement saline, ce qui rend le régime alimentaire des manchots à délit riche en sel. Ils parviennent à contourner ce problème en mangeant du krill avec des concentrations internes de sel à l'extrémité inférieure de leur concentration possible, ce qui contribue à réduire la quantité de sel ingérée. Les manchots papous ne stockent pas autant de graisse que le manchot Adélie, leurs plus proches parents, ils demandent moins d'investissement énergétique lors de la chasse car le gain net d'énergie après la chasse est plus important chez les papous que chez les Adélies. Dans la nature, les phoques léopards, les pétrels géants et les orques sont des prédateurs du papou. Les plumes serrées du manchot à jugulaire lui confèrent un pelage imperméable qui lui permet de nager dans les eaux glaciales. De plus, d'épais dépôts de graisse et des vaisseaux sanguins complexes dans les nageoires et les pattes aident à conserver la chaleur. Son régime alimentaire se compose de poissons, de crevettes et de calmars qu'il va chercher jusqu'à 80 km au large chaque jour pour s'en procurer. Les manchots pygmées sont durnés, comme de nombreuses espèces de manchots, passent la plus grande partie de leur journée à nager et à se nourrir en mer. Ainsi, la lumière du soleil, le clair de lune et les lumières artificielles peuvent affecter le comportement de fréquentation de la colonie. De plus, l'augmentation de la vitesse du vent affecte négativement l'efficacité des petits pingouins dans la recherche de nourriture pour les poussins, mais pour des raisons encore inconnues. Le nom commun du gorfou sauteur fait référence au fait que, contrairement à de nombreux autres pingouins qui contournent les obstacles en glissant sur le ventre ou en grimpant maladroitement en utilisant leurs ailes en forme de nageoires comme aide, ils essaieront de sauter par-dessus les rochers et à travers les fissures. Ce comportement n'est en aucun cas propre à cette espèce. Selon la façon dont les crustacés et autres proies s'adaptent pour survivre, en raison des changements climatiques, les manchots devront également s'adapter ou se disperser. Carnivore, la cigogne blanche mange un large éventail de proies animales, elle tire la majeure partie de sa nourriture du sol, de la végétation basse et des eaux peu profondes. C'est un reproducteur monogame, mais ne s'accouple pas pour la vie. Les deux membres du couple construisent un grand nid de bâton, qui peut être utilisé pendant plusieurs années. Il a bénéficié des activités humaines au moyen âge lorsque les bois ont été défrichés, mais les changements dans les méthodes agricoles et l'industrialisation l'ont vu décliner et disparaître de certaines parties de l'Europe. La cigogne orientale est un oiseau solitaire sauf pendant la saison de reproduction. Des efforts ont été déployés pour réintroduire les cigognes dans la nature, mais d'abord des changements dans l'environnement doivent être accomplis. Les cigognes ont été durement touchées par la croissance de l'industrie du riz et l'utilisation subséquente de pesticides. Le marabout d'Afrique est un charognard, sa tête et son cou sont nus, des adaptations pour glisser la tête dans les charognes, comme c'est le cas avec les vautours que les marabouts côtoient. Dans les deux cas, une tête à plumes deviendrait rapidement coagulée de sang et d'autres substances lorsque la tête de l'oiseau se trouve à l'intérieur d'un grand cadavre, et la tête nue est plus facile à garder propre. Il ressemble également aux autres cigognes en ce sens qu'il n'est pas très vocal, mais se livre à des parades nuptiales bruyantes.
le sac de la gorge est également utilisé pour faire divers bruits à ce moment-là. Les plotoptoridés sont des oiseaux marins incapables de voler de l'ordre des suliformes. Apparentés aux fous modernes, ils ont montré une évolution convergente remarquable avec les manchots, en particulier avec les manchots géants aujourd'hui disparus. Ils avaient des ailes raccourcies optimisées pour la plongée sous-marine propulsée par les ailes. Le fou brun est peut-être l'espèce la plus commune et la plus répandue. Il a une aire de répartition pantropicale qui chevauche celle d'autres espèces de fous. Il est grégaire et se déplace et se nourrit à faible hauteur au-dessus des eaux côtières. Bien qu'ils soient des pilotes puissants et agiles, ils sont particulièrement maladroits dans les décollages et les atterrissages, ils utilisent des vents forts et des perchoirs élevés pour faciliter leur décollage. Leurs becs sont assez pointus et contiennent de nombreux bords déchiquetés. Ils ont des ailes assez courtes résultant en un taux de battement rapide. La couleur bleue des pattes palmées du fou à pied bleu provient de pigments caroténoïdes obtenus à partir de son alimentation à base de poissons frais. Les caroténoïdes agissent comme des antioxydants et des stimulants pour la fonction immunitaire du fou à pied bleu, ce qui suggère que la pigmentation des caroténoïdes est un indicateur de l'état immunologique d'un individu. Des expériences ont montré que l'éclosion asynchrone peut également réduire la rivalité entre frères et sœurs. Les couvées synchrones manipulées expérimentalement ont produit des poussins plus agressifs, les poussins des couvées asynchrones étaient moins violents. Les ornithologues pensent que les ailes de l'ibis jamaïcain ont été utilisées comme armes, à la manière d'un club, similaire aux adaptations trouvées dans certaines crevettes mantis qui possèdent un dactyle gonflé en forme de club utilisé pour frapper les proies et d'autres crevettes. Cependant, parmi les oiseaux, cette adaptation semble être unique. L'ibis à face blanche est très similaire à l'ibis falcinelle dans ses plumages non reproducteurs, mais il a tendance à être légèrement plus petit et la couleur du plumage est un peu plus chaude. En captivité, il vit jusqu'à 14 ans en moyenne. À une certaine époque, l'ibis nippon était très répandu en Asie de l'Est. Il a maintenant disparu de la majeure partie de son ancienne aire de répartition, le dernier ibis nippon sauvage au Japon est mort en octobre 2003. En raison de la perte continue d'habitat, la petite taille de la population, l'aire de répartition limitée, la famine hivernale et la persécution au siècle dernier ont amené cette espèce en voie de disparition au bord du gouffre d'extinction. La spatule rosée se nourrit dans les eaux douces ou côtières peu profondes en balançant son bec d'un côté à l'autre tout en marchant régulièrement dans l'eau, souvent en groupe. Le bec en forme de cuillère lui permet de passer facilement au crible la boue. Comme le flamand rose américain, leur couleur rose vient de leur alimentation, constituée de la cantaxanthine, un pigment caroténoïde. Contrairement aux hérons, les spatules volent avec le cou tendu. Le grand pélican blanc est très sociable et forme souvent de grands troupeaux. Il est bien adapté à la vie aquatique. Les pattes sont courtes et fortes et les pieds palmés le propulsent dans l'eau et facilitent un décollage plutôt maladroit de la surface de l'eau. En vol, c'est un élégant oiseau planeur, avec la tête tenue près du corps et alignée avec celui-ci. Son vol consiste en quelques battements d'ailes l'en suivi d'un plané. La poche du pélican sert simplement de cuillère. Lorsque le pélican pousse son bec sous l'eau, le bec inférieur s'incline, créant une grande poche qui se remplit d'eau et de poissons. Le pélican brun est un oiseau très grégaire, il vit en groupe mixte tout au long de l'année. En vol en palier, les pélicans bruns volent en groupe, la tête appuyée sur les épaules et le bec reposant sur le cou replié. Ils peuvent voler en formation en V, mais généralement en ligne régulière ou en file indienne, souvent bas au-dessus de la surface de l'eau. Pour exclure l'eau du passage nasal, ils ont des régions internes plus étroites des narines. Comme pour les autres pélicans, 
les mâles pélicans frisés sont plus gros que les femelles et leur régime alimentaire est principalement constitué de poissons. Le nombre d'espèces a subi un déclin spectaculaire au cours du XXe siècle, en partie à cause de l'utilisation des terres, des perturbations et des activités de braconnage. Ce pélican migre généralement sur de courtes distances. Il est dispersif en Europe, en fonction des possibilités d'alimentation, la plupart des oiseaux occidentaux restant tout l'hiver dans la région méditerranéenne. En général, l'espèce préfère les températures relativement chaudes. Le bec en sabot est connu pour ses mouvements lents et sa tendance à rester immobile pendant de longues périodes, ce qui donne lieu à des descriptions de l'espèce comme ressemblant à une statue. Ils sont assez sensibles aux perturbations humaines et peuvent abandonner leur nid s'ils sont chassés par les humains. Ils sont en grande partie piscivores mais sont des prédateurs assurés d'une gamme considérable de vertébrés des zones humides. L'activité de l'hippopotame peut par inadvertance profiter au bec en sabot, car les hippopotames submergés forcent parfois les poissons vers la surface. 